வணக்கம் இது உங்கள் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு எட்டுத்துக்கும் என்ற பகுதியை தொகுத்து வழங்குவதற்காக நான் ஆர் தேவபிரியன் நான் அபிநயா செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்காக முன்னதாக இந்த நேரத்திற்கான தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆப் இந்தியா ஆபத்தான அமைப்பு என ஆளுநர் விமர்சனம் அரசியல் நாகரிகமற்ற முறையில் ஆர் என் ரவி பேசுவதாக பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆப் இந்தியா பதிலடி நீட் விளக்கு மசோதாவை குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பி இருப்பது தேவையில்லாத தாமதத்தை ஏற்படுத்தும் தேர்வு பாதிப்புகள் குறித்து ஆய்வு செய்த குழு தலைவர் ஏ கே ராஜன் கருத்து அந்தமான் அருகே உருவானது குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி ஞாயிற்றுக்கிழமை புயலாக மாறி ஆந்திரா ஒடிசா இடையே நிலை கொள்ளும் என கணிப்பு இலங்கையில் ராஜபக்சேக்கள் பதவி விலக வலியுறுத்தி லட்சக்கணக்கான மக்கள் ஒன்று திரண்டு போராட்டம் நாடு முழுவதும் கடைகள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்கள் மூடல் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் தொலைந்து போன சான்றிதழ்களை மீண்டும் பெறுவதற்கான கட்டணம் பல மடங்கு அதிகரிப்பு முன்னூறு ரூபாயிலிருந்து மூவாயிரம் ரூபாயாக உயர்வு விசாரணை கைதி விக்னேஷ் மரணம் தொடர்பாக காவலர்கள் மீது கொலை வழக்கு பதிவு சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் அறிவிப்பு சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்று இபிஎஸ் வலியுறுத்தல் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றால் நாற்பத்தி ஏழு லட்சம் பேர் உயிரிழந்ததாக உலக சுகாதார மையம் தகவல் மத்திய அரசு மறுப்பு அறிவியல் பொய் சொல்லாது என ராகுல் காந்தி கருத்து சீனாவில் அதிகரிக்கும் கொரோனா பாதிப்புகளால் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் ஒத்திவைப்பு இந்திய வீரர் வீராங்கனைகள் ஏமாற்றம் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆப் இந்தியா மிகவும் ஆபத்தான அமைப்பு என தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர் என் ரவி தெரிவித்துள்ளார் ஆளுநர் நடுநிலை வகிப்பதே அவரது பதவிக்கு அழகு என அரசியல் நோக்கர்கள் கூறியுள்ளனர் மறைந்த லெப்டினன்ட் ஜெனரல் சப்ரோடோ மித்ரா எழுதிய த லுர்கிங் ஹைட்ரோ எனும் புத்தக வெளியீட்டு விழா சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் நடைபெற்றது நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று பேசிய ஆளுநர் ரவி நாட்டிற்குள் பதுங்கியிருக்கும் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆப் இந்தியா மிகவும் ஆபத்தான அமைப்பு என தெரிவித்தார் மனித உரிமை மாணவர் அமைப்பு என பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆப் இந்தியாவுக்கு பதினாறு முகங்கள் உண்டு எனவும் அதனிடம் மிக மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்றும் கூறினார் தங்களது தனிப்பட்ட லாபத்திற்காக சில அரசியல் கட்சிகளும் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆப் இந்தியா அமைப்பை ஆதரிப்பதாக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் its whole aim is to destabilize this country from within and they are the one who have been at the front of sending this fighters to afghanistan fighter to iraq and syria they were all pfi people arasiyal nagarigamatra murayil aaluner seyalpaduvadaga popular friend of india amaipin tamil nadu thalaivar muhammad sheik anzari kutram saati ullar சட்ட பாதுகாப்பு அதிகமாக இருக்கின்றது கவர்னர் என்ற அடிப்படையில் சட்ட பாதுகாப்பு அவருக்கு அதிகமாக வந்து இருக்கின்றது அவர் மீது நாங்கள் கிரிமினல் ப்ராசிக்யூஷன் வழக்கு வந்து அவரால் அவர் மீது வந்து உடனே என்ன செய்ய முடியாது போட முடியாது அதே சமயத்தில் நாங்கள் அப்படி விட்டுறவும் மாட்டோம் நாங்கள் வந்து எந்த விதமான லீகல் ஆக்ஷன் அவர் மீது எடுக்க முடியும் என்பதை நாங்கள் விவாதித்து சட்ட நடவடிக்கைகள் அதுக்கு தகுந்தார் போல எடுப்போம் ஆளுநர் ஆர் என் ரவியை மத்திய அரசு திரும்ப பெற வலியுறுத்தி சனிக்கிழமை ஆளுநர் மாளிகையை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளதாக முகமது ஷேக் அன்சாரி தெரிவித்துள்ளார் ஆளுநர் மோசமான வன்மமான பேச்சுக்கள் மூலம் அவதூறுகளை வாரி இறைப்பதாகவும் ஆர் எஸ் எஸ் அமைப்பின் மவுத் பீஸாக செயல்படுவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் ஆளுநர் மேலும் மேலும் சட்ட சிக்கல்களில் சிக்கிக் கொள்வதாக மூத்த பத்திரிகையாளர் குபேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் இப்படி வந்து அவர் எதற்காக இப்படி பேசினார் அப்படின்ற ஆதாரம் ஆவணங்களோடு வெளியிட்டு இருந்தார் அந்த இயக்கம் பதில் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கு எல்லா இப்போ இது பொதுமக்கள் எல்லாருமே எதிர்பார்க்குறதுனா ஒரு சம்பவம் தான் சம்பவத்துக்கு ஆதாரம் உண்மை இருந்தால் கண்டிப்பாக எல்லாருமே எதிர்பார்ப்பாங்க இப்படி ஒரு சம்பவத்தில் யார் ஈடுபட்டாங்கன்னு ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆதாரம் ஆவணம் இல்லாமல் அவர் வந்து ஒரு பத்தாம் பொதுவாக இந்த அமைப்பு வந்து வெளிநாட்டுக்கு வந்து சண்டை போட ஆள் அனுப்புகிறது அப்படின்னு சொல்லும்போது அது ஒரு கவர்னர் அவர் வந்து ஒரு ஒரு கட்சியினுடைய பிரதிநிதியாக அல்லாமல் 
அப்படி சொல்வது வந்து பெரிய ஒரு சட்ட சிக்கலுக்குள் கவர்னரே சென்று கொண்டிருக்கிறார் அப்படிதான் ஏற்கனவே தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு சட்ட சிக்கலுக்குள் கவர்னர் இருந்து கொண்டிருக்கிறார் அரசியல்வாதி போல ஆளுநர் பேசுவது சட்டத்திற்கு எதிரானது என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் துணை பொதுச் செயலாளர் வன்னி அரசு தெரிவித்துள்ளார் இந்தியாவிலேயே மிக ஆபத்தான இயக்கம் ஆர் எஸ் எஸ் தான் என்பதை நாடறியும் எனவும் அவர் கூறியுள்ளார் பாப்புலர் பிரண்ட் ஆப் இந்தியா இயக்கத்தை கொச்சைப்படுத்துவது ஆபத்தானது எனவும் அதனை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் இஸ்லாமிய மக்களை ஆபத்தானவர்களாக காட்டும் முயற்சி எனவும் வன்னி அரசு தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார் நீட் தேர்வு ரத்து மசோதாவை குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதலுக்கு ஆளுநர் அனுப்பியது தேவையற்ற தாமதத்தை ஏற்படுத்தும் என்று ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி ஏ கே ராஜன் தெரிவித்துள்ளார் எம்பிபிஎஸ் உள்ளிட்ட மருத்துவ படிப்புகளுக்காக நாடு முழுவதும் நீட் நுழைவுத் தேர்வு நடத்தப்படுகிறது இதனால் கிராமப்புற ஏழை மாணவர்கள் பாதிக்கப்படுவதாக தமிழக சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றி அனுப்பிய தீர்மானத்தை கடந்த பிப்ரவரி மாதம் ஆளுநர் ரவி திருப்பி அனுப்பினார் இதையடுத்து இரண்டாவது முறையாக மீண்டும் அனுப்பிய தீர்மானத்தை குடியரசுத் தலைவருக்கு ஆளுநர் அனுப்பியுள்ளதாக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்திருக்கக்கூடிய நிலையில் இதனால் தேவையற்ற காலதாமதம் ஏற்படும் என்று ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி ஏ கே ராஜன் கூறியுள்ளார் இதுகுறித்து நியூஸ் எயிட்டினுக்கு தகவல் தெரிவித்த அவர் ஜனாதிபதி ஒப்புதல் தர சட்ட ரீதியிலான தடை இல்லை என்றும் ஆனால் குறிப்பிட்ட ஒரு மாநிலம் மட்டும் விலக்கு கேட்கக்கூடாது என்ற வாதம் சரியானது இல்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் மட்டும் முன்ஜாமீன் வழங்க ஒரு சட்டம் பயன்படுத்துவதை குறிப்பிட்ட அவர் அரசியல் சாசன சட்ட விதி இரண்டு கீழ் விலக்கு அளித்திருப்பதையும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் விசாரணை கைதி விக்னேஷின் மரணம் தொடர்பாக சம்பந்தப்பட்ட காவலர்கள் மீது கொலை வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் கடந்த மாதம் பதினெட்டாம் தேதி இரவு கீழ்ப்பாக்கத்தில் கஞ்சா மற்றும் பட்டாக்கத்தியுடன் பிடிபட்ட விக்னேஷ் என்னும் இளைஞர் தலைமை செயலக காலனி காவல் நிலையத்தில் வைத்து விசாரிக்கப்பட்ட போது வலிப்பு ஏற்பட்டு மரணம் அடைந்ததாக கூறப்படுகிறது இளைஞரின் மரணத்தில் சந்தேகம் இருப்பதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்ததை அடுத்து காவல் உதவி ஆய்வாளர் உட்பட மூன்று பேர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டனர் வழக்கம் சிபிசிஐடிக்கு மாற்றப்பட்டது இந்த சூழ்நிலையில் சட்டப்பேரவையில் நேரமில்லா நேரத்தில் பேசிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி விக்னேஷ் மரணம் குறித்து ஏற்கனவே முதலமைச்சர் சட்டமன்றத்தில் தெரிவித்த தகவலுக்கும் உடற்கூராய்வு அறிக்கையில் உள்ள தகவல்களுக்கு முரண்பாடு உள்ளதால் சந்தேகம் எழுவதாக குறிப்பிட்டார் இந்த வழக்கை கொலை வழக்காக பதிவு செய்து உடனடியாக சிபிஐ வசம் மாற்ற வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினார் இதற்கு பதிலளித்த முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் விக்னேஷின் உடற்கூராய்வில் அவருடைய உடலில் பதிமூன்று இடங்களில் காயங்கள் அடையாளம் காணப்பட்டு உள்ளதாக தெரிவித்தார் இத்தொடர்பாக காவல்துறை உரிய நடவடிக்கை எடுத்து விசாரணையை மேற்கொண்டு வருவதால் தொடர்ந்து பேசி இந்த விவகாரத்தை தான் அரசியலாக விரும்பவில்லை என்றும் விளக்கமளித்தார் தற்போது கிடைத்துள்ள விக்னேஷ் அவர்களின் உடற்கூராய்வு முடிவுகளின்படி எதிர்கட்சித் தலைவர் குறிப்பிட்டதைப் போல அவருடைய உடலில் பதிமூணு இடங்களில் காயங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக அந்த அறிக்கையில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருக்கிறது இது அடிப்படையில் இன்று இந்த வழக்கானது கொலை வழக்காக மாற்றப்பட்டு காவலர் மீது கொலை வழக்கு பதியப்பட்டு விசாரணையினை தொடர்ந்து நடத்திட சிபிசிஐடி போலீசாருக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது என்பதை இந்த அவைக்கு நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஆனால் முதலமைச்சரின் விளக்கம் திருப்திகரமாக இல்லை என்று கூறி சட்டப்பேரவையிலிருந்து அதிமுக வெளிநடப்பு செய்தது பல்வேறு இடங்களிலே காயம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது அதனால் இந்த வழக்கை கொலை வழக்காக பதிவு செய்யப்படும் என்று தெரிவித்திருக்கிறார் ஆக முதலமைச்சரே கொலை வழக்காக பதிவு செய்யப்படும் என்ற அறிவிப்பு வெளியிட்ட பிறகு நம்முடைய காவல்துறை சேர்ந்த அதிகாரிகளே இந்த வழக்கை விசாரித்தால் இந்த வழக்கு நியாயமாக முறையாக நடைபெறாது நியாயம் கிடைக்காது ஆகவேதான் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பாக இந்த வழக்கு நேர்மையாக நியாயமாக நடைபெற வேண்டும் என்றால் சிபிஐடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் வலியுறுத்தினோம் இதனிடையே விக்னேஷ் மரணம் தொடர்பாக தலைமை செயலக காலனி காவல் நிலைய ஆய்வாளர் செந்தில்குமார் உதவி ஆய்வாளர்கள் புகழும் பெருமாள் கணபதி தலைமை காவலர் குமார் பெண் காவலர் ஆனந்தி உள்ளிட்ட ஒன்பது பேர் எழும்பூர் சிபிசிஐடி அலுவலகத்தில் ஆஜராகினர் அவர்களிடம் எழுத்துப்பூர்வமான அறிக்கை மற்றும் வாக்குமூலம் பெறப்பட்டது விக்னேஷ் மரணம் தொடர்பாக நான்கு வாரங்களில் அறிக்கை அளிக்குமாறு சென்னை மாநகர காவல் ஆணையருக்கு மாநில மனித உரிமை ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது இதேபோல் வழக்கில் தொடர்புடைய ஐந்து காவலர்களையும் பணியிடை நீக்கம் செய்து வன்கொடுமை சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்ய தமிழக டிஜிபிக்கு தேசிய தாழ்த்தப்பட்டோர் ஆணையம் பரிந்துரைத்துள்ளது திருவண்ணாமலையை சிந்த தங்கமணி உடலில் காயங்கள் இருந்தது முதற்கட்ட பிரேத பரிசோதனை அறிக்கையில் தெரிய வந்துள்ளது கடந்த இருபத்தி ஆறாம் தேதி சாராய வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு கிளை சிறையில் அடைக்கப்பட்ட திருவண்ணாமலையை சிந்த தங்கமணி இருபத்தி ஏழாம் தேதி உயிரிழந்தார் போலீசாரின் தாக்குதலில் இருந்ததாக உறவினர்கள் போராட்டம் நடத்தினர் அதனைத் தொடர்ந்து விசாரணை சிபிசிஐடிக்கு மாற்றப்பட்டது இந்நிலையில் தங்கமணியின் மு
வலது கையின் பின்புறம் நான்கு சென்டிமீட்டருக்கு இரத்த காயம் இருந்ததாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது மார்பு பகுதியில் உள்ள விழா எலும்புகளில் இரண்டு மூன்று உடைந்திருப்பதாகவும் அதனுள் இரத்தக்கட்டு இருந்ததாகவும் பிரேத பரிசோதனை அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது தங்கமணியின் உடலில் சில காயங்கள் பனிரெண்டு மணி நேரத்திற்கு முன்பும் சில காயங்கள் ஆறு மணி நேரத்திற்கு முன்பாகவும் ஏற்பட்டு இருக்கலாம் என்று பிரேத பரிசோதனை அறிக்கை தெரிவிக்கிறது அடுத்ததாக விரைவுச் செய்திகள் சிலவற்றை பார்க்கலாம் அண்ணா பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழா நடைபெற இரண்டு வார கால ஆகும் என நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது கடந்த ஆண்டு மார்ச் மாதத்தில் பட்டமளிப்பு விழா நடைபெற்ற நிலையில் நீண்ட காலமாக பட்டமளிப்பு விழா நடைபெறாத பல்கலைக்கழகங்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டியுள்ளதால் அண்ணா பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழா தாமதமாகும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வெளிநாடுகளில் வேலைக்கு செல்ல உள்ள நூற்று ஐம்பத்தாறு மாணவர்களுக்கு பட்டப்படிப்பு சான்றிதழ் கேட்கப்பட்டுள்ளதாகவும் ஆளுநரின் ஒப்புதல் பெற்று ஒரு வாரத்தில் வழங்கப்படும் எனவும் அண்ணா பல்கலைக்கழக நிர்வாகம் கூறியுள்ளது மதுரைக்கு சிறந்த பொழுதுபோக்கு செல்லூர் ராஜு என அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு கூறியதால் சட்டப்பேரவையில் உறுப்பினர்கள் குறுங்கி குலுங்கி சிரித்தனர் சட்டப்பேரவையில் கேள்வி நேரத்தின் போது பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு மதுரை மாரியம்மன் தெப்பக்குளத்தை சுற்றுலாத்தலமாக அறிவித்து அடிப்படை வசதிகளை செய்ய வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டார் மதுரையில் பொழுதுபோக்கு இடமே இல்லை என்றும் அவர் கூறினார் அப்போது குறுக்கிட்டு பேசிய அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு மதுரைக்கே சிறந்த பொழுதுபோக்கு முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜுதான் என்றார் இதனை கேட்ட எம்எல்ஏக்கள் கட்சி பேதமின்றி சிரித்தனர் மதுரைக்கு எந்த ஒரு போக்குவரத்து போக்கு பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சி எதுவுமே இல்ல பேரவைத்தில் உள்ள மதுரை மக்கள் இருபது லட்சம் பேர் இருக்கும் பொழுதுபோக்கு இடமே இல்ல பொழுதுபோக்கு இடமே இல்ல மதுரைக்கே சிறந்த பொழுதுபோக்கு அண்ணன் செல்லூர் ராஜ் என்பது நாட்டுக்கே தெரிந்த ஒரு விஷயம் மதுரை ஒரு சுற்றுலா நகரமாக இருக்கிறது சுற்றுலா நகரம் ஆனா அங்க பொழுதுபோக்கு வசதியில் இல்லை தொடர்ந்து பேசிய சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் மதிவேந்தன் முதல்வர் கவனத்திற்கு எடுத்துச் சென்று நிதிநிலை அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று பதிலளித்தார் தருமபுரி மாவட்டத்திற்கென்று காவிரி உபரி நீரை கொண்டு பாசன திட்டம் அமைப்பது குறித்து முதலமைச்சரிடம் கலந்தாலோசித்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் தெரிவித்துள்ளார் சட்டப்பேரவையில் பெண்ணாகரம் எம்எல்ஏ ஜி கே மணி கேள்விக்கு பதிலளித்த துரைமுருகன் பச்சை பசேல் என்று வயல்வெளியில் எதுவும் இல்லாத தருமபுரி மாவட்டத்திற்கு என்று பாசன திட்டங்கள் வேண்டும் என்பதில் மாறுபட்ட கருத்து இல்லை என்று கூறினார் வீணாக செல்லக்கூடிய நீரை மாவட்டத்திற்கு வழங்கலாமே என்று ஜி கே மணி கேட்பதாகவும் ஆனால் காவிரி நீர் மூலமாக பயன்பெறக்கூடிய பகுதி நீரிடம் பேச வேண்டிய நிலை இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் இதை உடனடியாக செய்ய முடியாது என்றும் ஆனால் கட்டாயம் செய்ய வேண்டிய பணிதான் என்றும் துரைமுருகன் கூறியுள்ளார் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் அம்மாப்பேட்டையில் உள்ள சத்தியசாய் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரியில் கடந்த மூன்று நாட்களில் இருபத்தைந்து மாணவர்களுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதியாகியுள்ளது கல்லூரியின் ஆண்கள் விடுதியில் ஏழு பேருக்கும் பெண்கள் விடுதியில் ஏழு பேருக்கும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது வீட்டிலிருந்து வரும் மாணவர்களில் ஆறு பேர் என மொத்தம் இருபத்தைந்து பேருக்கு தொற்று உறுதியாகியுள்ளது கல்லூரி விடுதிகளில் நானூற்று முப்பத்தி ஒன்பது மாணவர்கள் ஐநூற்று முப்பது மாணவிகள் என மொத்தம் தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஒன்பது பேர் தங்கியுள்ள நிலையில் அனைவருக்கும் கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்படும் என்று சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் மூன்றாவது மாடியிலிருந்து தவறி விழுந்த மாணவி சிந்துவின் மருத்துவ செலவை அரசே ஏற்கும் என்று முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார் மாவட்ட அளவில் வாலிபால் விளையாட்டு வீராங்கனையான சென்னை கோடம்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த சிந்து கடந்த இரண்டாயிரத்து இருபதாம் ஆண்டு மூன்றாவது மாடியில் விளையாடிக் கொண்டிருந்த போது தவறி விழுந்து பலத்த காயமுற்றார் கால் அறுவை சிகிச்சைக்கு பிறகு வீட்டிலேயே முடங்கிய அவர் தற்போது பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வை எழுதி வருகிறார் இந்நிலையில் விபத்தில் கால் எலும்பு முறிந்தாலும் நம்பிக்கையும் கற்கும் ஆர்வமும் முறியாமல் தேர்வு எழுதும் சிந்துவை கண்டு பெருமிதம் கொள்கிறேன் என்று முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் தடைகள் வரினும் சோர்ந்து போகாமல் எதையும் முயன்று பார்க்கும் மனவலிமையை சிந்துவை பார்த்து மாணவர்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எனவும் அவர் கூறியுள்ளார் தருமபுரம் ஆதீன பட்டண பிரவேசம் விவகாரத்தில் அனைவரின் மனமும் குளிரும் வகையில் முதலமைச்சர் முடிவெடுப்பார் என்று இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு கூறியுள்ளார் அறநிலையத்துறை அதிகாரிகளுக்கு முதற்கட்டமாக நூறு வாக்கி டாக்கி வழங்கும் நிகழ்ச்சி சென்னையில் நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்ட பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் சேகர்பாபுவிடம் தருமபுரம் ஆதீன பட்டண பிரவேசம் குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது இந்த தமிழ்நாட்டுடைய மூலவராகவும் உற்சவராகவும் தமிழக முதல்வர் எடுக்கின்ற முடிவுகள் அனைவரையும் ஆத்திகர் நாத்திகர் இல்லாமல் அனைவருடைய மனமும் குளிர்கின்ற வகையில் நல்ல முடிவுகளை எடுப்பார்கள் பட்டின பிரவேச நிகழ்ச்சியில் எந்த விதமான பிரச்சனையும் ஏற்படாமல் அனைத்து மனங்களும் ஒருங்கிணைந்து மகிழ்ச்சியாக அந்த நிகழ்ச்சி நடைபெறுவதற்குண்டான அனைத்து வழிவகைகளையும்
பாஜக செய்தி தொடர்பாளர் தஜேந்திர பால் சிங் பக்காவை ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட பஞ்சாப் காவல்துறையினர் சேர்ந்து குண்டுக்கட்டாக கைது செய்திருப்பதாக அக்கட்சியினர் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் தலைப்பாகை அணியக்கூட தஜீந்தர் சிங்கை காவலர்கள் அனுமதிக்கவில்லை என பாஜகவினர் சாடியுள்ளனர் வன்முறையை தூண்டும் பேச்சு மதவிரோதத்தை ஏற்படுத்துதல் உள்ளிட்ட பிரிவுகளில் அவர் மீது ஏற்கனவே வழக்குகள் நிலுவையில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது இது தொடர்பாக ஐந்து முறை சமன் அனுப்பியும் தஜீந்தர் சிங் ஆஜராகாததால் அவரை கைது செய்திருப்பதாக பஞ்சாப் காவல்துறை விளக்கம் அளித்துள்ளது கேரள பௌர்ணமி காவு கோவிலில் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட உள்ள தென்னிந்தியாவிலேயே பெரிய ஐம்பூன் சிலைக்கு தமிழகத்தில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது கேரள மாநிலம் வெங்கானூர் பகுதியில் பௌர்ணமி காவு கோவில் அமைந்துள்ளது இந்த கோவிலில் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பிறகு காளி யாகம் நடைபெறவுள்ளது இந்த யாகத்தில் வைத்து பூஜிப்பதற்காகவும் கோவிலில் பிரதிஷ்டை செய்வதற்காகவும் மிக உயரமான பால திருபுல சுந்தரி காளி தேவி சிலை தஞ்சாவூரில் செய்யப்பட்டுள்ளது முன்னூற்றி ஐம்பது கிலோ எடை கொண்ட இந்த சிலை ஐம்பத்தி கிலோ வெள்ளி ஐந்து கிலோ தங்கும் உட்பட ஐந்து உலோகங்களால் செய்யப்பட்டுள்ளது கன்னியாகுமரி வழியாக கேரளாவிற்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட இந்த சிலையை மார்த்தாண்டத்தில் மக்கள் மலர் தூவி வரவேற்றனர் உத்தராகண்டில் உள்ள கேதார்நாத் கோவிலின் புனித கதவுகள் நடப்பாண்டில் முதன்முறையாக இன்று அதிகாலை பக்தர்களின் பக்தி முழக்கங்களுடன் திறக்கப்பட்டது இதற்காக ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோ இடையிலான பூக்களை கொண்டு புனித கதவுகள் மற்றும் கோவிலின் முகப்பு பகுதி ஆகியவை அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தன புனித கதவுகளை திறக்கும் நிகழ்வில் பத்தாயிரத்திற்கும் அதிகமான பக்தர்கள் பங்கேற்றதாக கூறப்படுகிறது ஒடிஷா மாநிலம் குர்தா மாவட்டத்தில் ஏரியில் கவிழ்ந்த படகில் பயணித்த பதினோரு பேரை காவல்துறையினர் பத்திரமாக மீட்டனர் பாலசோர் பகுதியிலிருந்து சிலிகா ஏரியின் மறுகரைக்கு பன்னிரண்டு பேர் சிறிய படகில் பயணம் செய்து கொண்டிருந்தனர் அப்போது திடீரென பலத்த காற்று வீசியதில் படகு தலைகீழாக கவிழ்ந்து அதிலிருந்த அனைவரும் நீரில் விழுந்தனர் கரையில் இருந்தவர்கள் இதனை கண்டு காவல்துறைக்கு தகவல் அளித்தனர் இதையடுத்து அங்கு விரைந்த காவல்துறையினர் படகில் ஏரிக்குள் சென்று உயிர்காக்கும் கருவிகளின் உதவியுடன் நீரில் தத்தளித்தவர்களை பத்திரமாக மீட்டனர் அதேநேரம் அறுபது வயதான முதியவர் மட்டும் இதுவரை மீட்கப்படவில்லை என காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது உக்ரைனில் கண்ணிபிடியால் கால்களை இழந்த பெண்ணை அவரது கணவர் தூக்கிக் கொண்டு நடனமாடிய காட்சி கான்போரை நிகழ வைத்திருக்கிறது புதுமண தம்பதிகளான பாலன்டினா மற்றும் விக்டர் இருவரும் கடந்த மார்ச் இருபத்தி ஏழாம் தேதியன்று லூகான்ஸ்க் பிராந்தியத்தில் நடந்து வந்து கொண்டிருந்தனர் அப்போது கண்ணிவெடி வெடித்ததில் பாலன்டினாவின் கால்கள் துண்டிக்கப்பட்டன இந்த நிலையில் கால்களை இழந்த மனைவியை தூக்கிக் கொண்டு விக்டர் நடனமாடிய காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் அதிகம் பகிரப்பட்டு வருகின்றன அமெரிக்காவின் ஹவாய் தீவில் உள்ள கிலோவேயா எரிமலை லாவா குழம்பை வெளியேற்றி வருகிறது கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதத்தில் உக்கிரமாக இருந்து வந்த எரிமலை அண்மை காலமாக இயல்பு நிலைக்கு திரும்பியது இந்நிலையில் நேற்று மீண்டும் குமர தொடங்கி கரும் புகையுடன் எரிமலை குழம்பு வெளியேறி வருகிறது மக்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாத நிலையில் மீட்பு நடவடிக்கைகளுக்காக மீட்பு குழுவினர் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர் எரிமலை குழம்பு உருவாகி ஓடும் காட்சிகள் தத்ரூபமாக படம் பிடிக்கப்பட்டுள்ளது சீனாவில் இந்த ஆண்டு நடைபெறவிருந்த ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் கொரோனா பரவல் காரணமாக ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளன கொரோனா பரவல் உச்சத்தில் உள்ள ஷாங்காயில் கடந்த ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாக ஊரடங்கு அமலில் உள்ளது அதற்கருகே உள்ள ஹாங்ஜோ நகரில் செப்டம்பர் பத்து முதல் இருபத்தைந்து வரை ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடைபெறவிருந்தன அங்கும் மிகப்பெரிய அளவில் பொதுமக்களுக்கு கொரோனா பரிசோதனை நடைபெற்று வருகிறது இந்த சூழலில் தேதி குறிப்பிடாமல் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளன எட்டுத்திக்கும் என்ற பகுதியில் மேலும் பல்வேறு செய்திகளை பார்க்க இருக்கிறோம் குறிப்பாக கிருஷ்ணகிரியில் சூறை காற்றுடன் மழை தக்காளி சாகுபடி பாதிப்பு விவரம் அறியலாம் இடைவேளைக்கு பிறகு
ஆந்திரா மற்றும் ஒடிசா கடற்கரை ஒட்டிய மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் வரும் எட்டாம் தேதி புயல் உருவாகும் என மண்டல வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தெற்கு அந்தமான் மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் நிலவும் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி நாளை மாலை காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது எட்டாம் தேதியன்று புயலாக வலுப்பெற்று வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து பத்தாம் தேதியன்று ஆந்திரா ஒடிசா கடற்கரை ஒட்டிய மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் நிலை கொள்ளும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் எதிரொலியாக தமிழகம் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்காலில் பரவலாக மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்திற்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் தெற்கு அந்தமான் கடல் தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் மத்திய கிழக்கு மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் சூறைக்காற்று வீசக்கூடும் என்பதால் ஐந்து நாட்களுக்கு மீனவர்கள் அங்கு செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் சூறைக்காற்றுடன் பெய்த ஆலங்கட்டி மழையால் நூற்று ஐம்பது டன் அளவில் தக்காளி சாகுபடி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் ராயக்கோட்டை கலமங்கலம் ஒசூர் சூளகிரி போன்ற பகுதிகளில் சுமார் ஐந்தாயிரம் ஹெக்டேர் பரப்பளவில் தக்காளி சாகுபடி நடைபெறுகிறது இந்நிலையில் கடந்த மூன்று நாட்களாக கிருஷ்ணகிரி சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் தொடர் சூறாவளி காற்றுடன் ஆலங்கட்டி மழை பெய்தது இதனால் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட ஏக்கரில் சாகுபடி செய்யப்பட்டிருந்த தக்காளி பயிர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன இதனால் கடந்த சில நாட்களாக எழுநூறு ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட இருபத்தைந்து கிலோ எடை கொண்ட ஒரு கோடி தக்காளி தற்போது ஆயிரம் ரூபாயாக உயர்ந்துள்ளது இந்த விலை உயர்வு மகிழ்ச்சி அளித்தாலும் மகசூல் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதால் அதிக இழப்பு ஏற்பட்டு இருப்பதாக விவசாயிகள் கவலை தெரிவிக்கின்றனர் ஒரு ஒன்றரை மாசத்துக்கு மூணு மூணு நாள் விட்டு 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 ஐம்பது மாசம் அறுத்துட்டே இருக்கலாம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு பத்து பதினஞ்சு லட்சம் அடிச்சிருக்கு இதில் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மழை வந்து வெள்ளத்தில் இன்னைக்கு அறத்தால் பூரா சாஞ்சி தண்ணி காய் ஆகி இது கழுவி எடுக்கிறதுக்கு வேலைக்கு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா இருபது மாசம் தான் வருது இது ஆளும் அதிகம் தோட்டமும் காலி இதே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்றரை மாதம் இந்த காய் பூரா காலி ஆச்சுன்னா திருப்பி புது இலக்கு வச்சு திருப்பி செலவு பண்ணி வர வரைக்கும் எனக்கு அந்த ஒரு குறைஞ்சி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு லட்சம் இதனால் லாஸ் தஞ்சை மாவட்டம் ஒருத்தநாட்டில் ஷவர்மா சாப்பிட்ட கல்லூரி மாணவர்கள் மூன்று பேர் உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டு மயங்கி விழுந்தனர் பல்வேறு இடங்களில் ஷவர்மா விற்பனை அகங்களில் உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர் ஒரத்தநாடு அரசு கால்நடை கல்லூரி மருத்துவ விடுதியில் தங்கி படிக்கும் மாணவர்கள் பிரவீன் பரிமலேஸ்வரன் மணிகண்டன் ஆகியோர் ஒரத்தநாடு பிரிவு சாலையில் உள்ள ஒரு கடையில் சிக்கன் ஷவர்மா சாப்பிட்டுள்ளனர் மூவரும் விடுதிக்கு சென்ற பின் உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டு மயங்கி விழுந்தனர் அவர்கள் மூவரும் ஒரத்தநாடு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு இரவு முழுவதும் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது எனினும் உடல் ஒவ்வாமை அதிகமானதால் மேல் சிகிச்சைக்காக தஞ்சை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது சம்பந்தப்பட்ட கடையில் ஆய்வு செய்த உணவு பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் சிக்கன் உள்ளிட்ட பொருட்களின் மாதிரிகளை சோதனைக்காக அனுப்பியுள்ளனர் கடைக்கு ஒரு வாரத்திற்கு சீல் வைக்கப்பட்டுள்ளது வியாழக்கிழமை ஐநூறுக்கு மேற்பட்டோர் தங்கள் கடையில் சாப்பிட்டதாகவும் மூவரை தவிர வேறு யாருக்கும் பிரச்சினை இல்லை என்றும் கடை நிர்வாகம் கூறியுள்ளது இது ஒருபுறம் இருக்க அதிகாரிகள் ஆய்வுக்கு வருவதற்கு முன்பே கடையில் உள்ள பொருட்களை பின்பக்கம் வழியாக அப்புறப்படுத்தியுள்ளனர் இந்த காட்சிகள் செல்போனில் படம் பிடிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் இரண்டாவது நாளாக பல ஷவர்மா விற்பனையகங்களில் உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர் சிவகங்கை மாவட்டம் தேவகோட்டையில் ஷவர்மா விற்பனை செய்யக்கூடிய ஹோட்டல்களில் உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை செய்தனர் கோழிக்கறி மாவு உள்ளிட்டவற்றின் தரத்தை ஆய்வு செய்த அவர்கள் அளவுக்கு அதிகமாக கலர் பவுடர் தடவி வைத்திருந்த பத்து கிலோ கோழிக்கறியை பறிமுதல் செய்தனர் நாகையில் உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரி புஷ்பராஜ் தலைமையில் நடத்தப்பட்ட ஆய்வில் இறைச்சி குடோனில் இருந்து இருநூற்று ஐம்பது கிலோ அளவிலான கெட்டுப்போன கோழி இறைச்சி பறிமுதல் செய்யப்பட்டது கோவை மாவட்ட உணவு பாதுகாப்புத்துறை நியமன அலுவலர் தமிழ்ச்செல்வன் தலைமையிலான அதிகாரிகள் போத்தனூர் சுந்தராபுரம் குனியமுத்தூர் உக்கடம் ஆர்எஸ்புரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நான்கு குழுக்களாக பிரிந்து சோதனை நடத்தினர் எழுபத்து மூன்று கடைகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட சோதனையில் ஐம்பத்தி ஏழு கிலோ பழைய சவர்மா பறிமுதல் செய்யப்பட்டது
இந்நிலையில் கேரள மாணவி உயிரிழப்பிற்கு காரணமான ஷபர்மாவில் ஷிகல்லா பாக்டீரியா இருந்ததை கோழிக்கோட்டில் உள்ள ஆய்வகம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது ஷிகல்லா பாக்டீரியா குடல் பகுதியை தாக்கும் தொற்று நோய் தொற்றின் முக்கிய அறிகுறியாக இரத்தத்துடன் கூடிய வயிற்றுப்போக்கு உண்டாகும் ஷிகல்லா நோயால் பாதிக்கப்பட்ட ஒருவர் உணவை தயாரிப்பதற்கு முன்னர் கழிப்பறையை பயன்படுத்திவிட்டு கைகளை சரியாக கழுவாத பட்சத்தில் பாக்டீரியா உணவு வழியாக மற்றவர்களுக்கும் பரவ வாய்ப்புண்டு இரண்டு நாட்களுக்கு பிறகு இந்நோய் தொற்றின் அறிகுறிகள் வெளிப்படத் தொடங்கும் வயிற்றுப்போக்கு வயிற்றுவலி காய்ச்சல் மற்றும் வாந்தி இவைகள் போன்றவையே அறிகுறிகளாகும் இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் நாற்பத்தி ஏழு லட்சம் பேர் உயிரிழந்திருப்பதாகவும் இது மத்திய அரசு அறிவித்திருப்பதை விட பத்து மடங்கு அதிகம் என்று உலக சுகாதார நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது கொரோனா பெருந்தொற்றால் உயிரிழந்தவர்கள் குறித்த புள்ளி விவரங்களை உலக சுகாதார நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது அதில் உலகம் முழுவதும் ஒரு கோடியே ஐம்பது லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் உயிரிழந்திருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அரசுகள் அளித்த தரவுகளோடு ஒப்பிடும்போது இது இரண்டு மடங்குக்கும் அதிகம் என்றும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது குறிப்பாக இந்தியாவில் நாற்பத்தி ஏழு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் உயிரிழந்திருப்பதாகவும் இது இந்திய அரசு அளித்திருக்கக்கூடிய தகவலோடு ஒப்பிடுகையில் பத்து மடங்கு அதிகம் என்றும் உலக சுகாதார நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் இந்த அறிக்கையை இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் இயக்குநர் பல்ராம் பார்கவா மறுத்துள்ளார் இந்தியாவில் திட்டமிட்ட ரீதியில் தரவுகளை சேகரிக்கக்கூடிய முறை அமலில் உள்ளதாகவும் உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் மேம்போக்கான பத்திரிகை அறிக்கையை நம்ப வேண்டிய அவசியமில்லை என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் பாதிப்பு உறுதிப்படுத்தப்பட்ட முப்பது நாட்களுக்குள் உயிரிழப்பவர்களை மட்டுமே கொரோனாவால் உயிரிழந்தவர்கள் என்று கருதுவது இந்திய அரசு முடிவு செய்து அதன் அடிப்படையில் தகவல்கள் சேகரிக்கப்பட்டதாகவும் பார்கவா கூறியுள்ளார் இந்திய சுகாதாரத்துறை அளித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவலின்படி இரண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரி முதல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று டிசம்பர் வரை நான்கு லட்சத்து எண்பத்தி ஓராயிரம் கொரோனா மரணங்கள் நிகழ்ந்ததாக கூறியுள்ளது ஆனால் இதனைவிட உயிரிழப்பு பத்து மடங்கு அதிகம் என்று உலக சுகாதார மையம் தெரிவித்துள்ளது உலக மக்கள் தொகையில் ஐம்பது சதவீதம் பேர் வசிக்கக்கூடிய இருபது நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒன்று கொரோனா காலத்தில் எண்பது சதவீத கூடுதல் மரணங்கள் இந்த நாடுகளில் ஏற்பட்டுள்ளன இதில் பாதிக்கும் மேற்பட்ட கணக்கில் வராத மரணங்கள் இந்தியாவில் ஏற்பட்டதாக டபிள்யூஹெச்ஓ கூறியுள்ளது இந்தியாவில் கொரோனா இறப்பு விகிதம் குறைவாக இல்லை என்றும் குறைத்து கணக்கிடப்பட்டுள்ளதாகவும் சுகாதார ஆராய்ச்சி மையத்தின் இயக்குநர் பிரபாத் ஜா தெரிவித்துள்ளார் சுகாதார அளவீடுகள் மற்றும் மதிப்பீட்டிற்கான நிறுவனம் நடத்திய சுதந்திரமான ஆய்வில் இந்தியாவில் பனிரெண்டு மாநிலங்களில் பதிவு செய்யப்பட்ட மரணங்கள் உலக சுகாதார மையம் அளித்திருக்கக்கூடிய தரவுகளுடன் ஒத்துப்போவதாக தெரிவித்துள்ளது இந்த சர்ச்சை குறித்து கருத்து தெரிவித்திருக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ராகுல் காந்தி இந்தியாவில் கொரோனாவால் நாற்பத்தி லட்சம் இந்தியர்கள் உயிரிழந்துள்ளனர் ஆனால் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அரசாங்கம் நான்கு லட்சத்து எண்பதாயிரம் பேர்தான் உயிரிழந்திருப்பதாக பொய் சொல்வதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் அறிவியல் பொய் சொல்லாது ஆனால் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பொய் சொல்வார் என்றும் அவர் சாடியுள்ளார் அன்புக்குரியவர்களை இழந்த குடும்பங்களுக்கு நான்கு லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் மேலும் பல்வேறு செய்திகளை பார்க்க இருக்கிறோம் குறிப்பாக தமிழக பாஜகவுக்கு புதிய நிர்வாகிகள் விவரம் அறியலாம் ஒரு சிறு இடைவெளிக்கு பிறகு தொலைந்த சான்றிதழ்களை மீண்டும் பெறுவதற்கான கட்டணத்தை அண்ணா பல்கலைக்கழகம் பல மடங்கு உயர்த்தியுள்ளது மதிப்பெண் சான்றிதழ் பட்ட சான்றிதழ் உள்ளிட்டவைகள் தொலைந்து போனால் அதனை மீண்டும் பெறுவதற்கான கட்டணத்தை உயர்த்தியுள்ளதாக அண்ணா பல்கலைக்கழக தேர்வு கட்டுப்பாட்டாளர் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளார் அதில் மதிப்பெண் சான்றிதழை மீண்டும் பெறுவதற்கான கட்டணம் முன்னூறு ரூபாயிலிருந்து மூன்றாயிரம் ரூபாயாகவும் தொகுக்கப்பட்ட மதிப்பெண் சான்றிதழ்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாயிலிருந்து மூன்றாயிரம் ரூபாயாகவும் கட்டணம் உயர்ந்துள்ளது இதேபோல் பட்ட சான்றிதழ்களுக்கு மூன்றாயிரத்திலிருந்து ஐந்தாயிரம் ரூபாய் என்றும் மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சான்றிதழ் பெற முன்னூறு ரூபாயிலிருந்து ஐநூறு ரூபாயாகவும் கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் மைக்ரேஷன் சான்றிதழ் கட்டணம் இருநூறு ரூபாயிலிருந்து எழுநூற்று ஐம்பது ரூபாயாகவும் வெளிநாட்டு பணியில் சேரும்போது வழங்க வேண்டிய ஜென்யூனஸ் வெரிபிகேஷன் சான்றிதழை பெறுவதற்கான கட்டணம் இருபத்தி ஐந்து டாலரிலிருந்து நூறு டாலராகவும் உயர்ந்துள்ளது இந்த கட்டண உயர்வு கடந்த ஒன்றாம் தேதி முதல் அமலுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய நிலையில் கட்டணத்தை குறைக்க வேண்டும் என்று அண்ணா பல்கலைக்கழகத்திற்கு மாணவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தமிழக பாஜக புதிய நிர்வாகிகள் பட்டியலை அந்த கட்சியின் தலைவர் அண்ணாமலை வெளியிட்டுள்ளார் நைனா நாகேந்திரனுக்கு சட்டப்பேரவை குழு தலைவர் பொறுப்பு மட்டும் வழங்கப்பட்டுள்ளது தமிழக பாஜகவில் மாநில நிர்வாகிகள் மாநில அணிகள் பிரிவுகளின் தலைவர்கள் மற்றும் மாவட்ட பார்வையாளர்களை புதிதாக நியமனம் செய்து மாநில தலைவர் அண்ணாமலை அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளார் அதில் பொதுச் செயலாளர் பதவிக்கு வர விருப்பம் தெரிவித்திருந்த நைனா நாகேந்திரனுக்கு சட்டமன்ற குழு தலைவர் பொறுப்பு மட்டும் வழங்கப்பட்டுள்ளது இத
இது தவிர தமிழக பாஜக பொதுச் செயலாளராக இருந்த கருநாகராஜன் செய்தி தொடர்பாளர் நாராயணன் மற்றும் அதிமுகவிலிருந்து விலகி பாஜகவில் இணைந்த சசிகலா புஷ்பா ஆகியோர் மாநில துணைத் தலைவர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்த நிலையில் கலை கலாச்சார பிரிவு மாநில தலைவராக இருந்த காயத்ரி ரகுராம் மாற்றப்பட்டு பெப்சி சிவகுமார் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார் மேலும் ஊடகப் பிரிவு தலைவர் ஏ என் எஸ் பிரசாத்துக்கு பதில் ரங்கநாயகுழுவும் இளைஞரணி தலைவராக ரமேஷ் சிவாவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் இளைஞரணி தலைவராக இருந்த வினோஜ் பி செல்வம் மாநில செயலாளராகவும் மாவட்ட பார்வையாளராக கராத்தே தியாகராஜனும் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர் இது தவிர மகளிர் அணித் தலைவராக உமாபாரதி எஸ் சி அணித் தலைவராக தடா பெரியசாமி ஆகியோரும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்த நிலையில் புதிதாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள தமிழக பாஜக நிர்வாகிகளுக்கு கலை கலாச்சார பிரிவு மாநில தலைவர் பொறுப்பிலிருந்து நீக்கப்பட்ட காயத்ரி ரகுராம் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் தனது ஒரே மதிப்பிற்குரிய தலைவர் பிரதமர் மோடி எனவும் ட்விட்டரில் அவர் பதிவிட்டுள்ளார் நூல் விலை உயர்வால் திருப்பூரில் பின்னல் ஆடைகளில் விலை பதினைந்து சதவீதம் அதிகரிக்கப்படுவதாக தென்னிந்திய பணியின் உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் அறிவித்துள்ளது திருப்பூரில் சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர பணியின் உற்பத்தி நிறுவனங்கள் மூலமாக ஆண்டுக்கு அறுபதாயிரம் கோடி ரூபாய் வர்த்தகம் நடைபெற்று வருகிறது இந்த சூழ்நிலையில் கடந்த ஆறு மாதங்களாக தொடர்ந்து அதிகரித்து வரக்கூடிய நூல் விலை மற்றும் பருத்தி தட்டுப்பாட்டால் பின்னல் ஆடை ஏற்றுமதியாளர்கள் பாதிக்கப்பட்டனர் இத்தொடர்பாக தென்னிந்திய பணியின் உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அவசர கூட்டம் நடைபெற்றது அதில் நூல் விலை உயர்வால் தொழில் நடத்த முடியாத சூழலுக்கு தள்ளப்பட்டிருப்பதாகவும் இதனால் பின்னல் ஆடை மற்றும் உள்ளாடைகளின் விலை பதினைந்து சதவீதம் உயர்த்த முடிவு செய்திருப்பதாகவும் அறிவித்தனர் பருத்தி மற்றும் நூல் ஏற்றுமதியை மத்திய அரசு முற்றிலும் தடுக்க வேண்டும் என்றும் தீர்மானம் நிறைவேற்றியுள்ளனர் நூல் விலை கிட்டத்தட்ட காரணம் நம் நாட்டில் இந்த வருஷம் பருத்தி விளைச்சல் கொஞ்சம் குறைவு ஏற்றுமதியும் ஒரு முப்பத்தஞ்சு லட்சம் பேர் ஏற்றுமதி பண்ணிட்டோம் அதனால இங்கே வந்து பஞ்சு கிடைக்கிற சிரமமானதுனால மில் சைடில் வேலைக்கு பண்ணிட்டாங்க சுத்தமாக முடியலைங்கிறதுக்காக தான் இப்போ வந்து பதினஞ்சு வருஷம் விலை ஏற்றி இருக்கோம் அதனால வந்து இதை வந்து பொதுமக்கள் யாரும் இது வந்து விலை ஏற்றம் பெரிய அளவுக்கு இல்லை செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு நம்ம கம்மி தான் இலங்கையில் அரசுக்கு எதிராக நாடாளுமன்றம் அருகே பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் இரண்டாவது நாளாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அவர்களை கலைக்க போலீசார் கண்ணீர் புகை குண்டுகளை வீசினர் இந்நிலையில் நாடு தழுவிய அளவில் தொழிற்சங்கங்களின் வேலை நிறுத்தத்தால் போக்குவரத்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டதுடன் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை முடங்கியது இலங்கையில் கடும் பொருளாதார நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்ச மற்றும் பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்ச பதவி விலக வலியுறுத்தி நாடு தழுவிய அளவில் போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன கோரிக்கையை வலியுறுத்தி நாடாளுமன்றத்தை முற்றுகையிடுவதற்காக பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் வியாழக்கிழமை சென்றனர் அவர்களை போலீசார் தடுத்து நிறுத்தி கண்ணீர் புகை குண்டுகளை வீசி கலைத்தனர் இந்நிலையில் இரண்டாவது நாளாக வெள்ளிக்கிழமையும் நாடாளுமன்றத்தை முற்றுகையிடச் செல்ல முயன்ற மாணவர்கள் மீது போலீசார் கண்ணீர் புகை குண்டுகளை வீசி கலைத்தனர் இதனால் பரபரப்பான சூழல் நிலவியது இந்நிலையில் நாடு தழுவிய அளவில் தொழிற்சங்கங்கள் ஒரு நாள் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டன இதனால் கடைகள் அலுவலகங்கள் பள்ளிகள் ஆகியவை மூடப்பட்டிருந்தன தொழிற்சாலைகள் வங்கிகள் அரசு அலுவலகங்களில் ஊழியர்கள் வேலை நிறுத்தம் செய்த நிலையில் அலுவலகங்களுக்கு வெளியே போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தொழிற்சங்கங்களின் அழைப்பை ஏற்று கடைகளில் கருப்பு கொடி கட்டப்பட்டிருந்தது பல்வேறு போராட்டக்காரர்களும் கருப்பு டீ ஷர்ட் அணிந்திருந்தனர் போக்குவரத்து மற்றும் ரயில்வே தொழிலாளர்களும் வேலை நிறுத்தம் செய்ததால் முற்றிலுமாக போக்குவரத்து முடங்கியது இதனால் மக்கள் கடும் அவதிக்கு உள்ளாகினர் இந்நிலையில் நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர் வரும் பதினேழாம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது எனினும் கடந்த புதன்கிழமை தாக்கல் செய்யப்பட்ட நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் குறித்து எந்த அறிவிப்பையும் சபாநாயகர் வெளியிடவில்லை இதனால் அமளி ஏற்பட்டது இந்நிலையில் சபாநாயகர் அலுவலகத்தை முக்கிய எதிர்க்கட்சியான எஸ்ஜிபி கட்சியினர் முற்றுகையிட்டு நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் மீது முடிவெடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினர் 
தீர்மானத்தின் மீது விவாதம் நடத்துவதற்கான தேதியை அறிவிக்காவிட்டால் நாடாளுமன்றத்திற்குள் மக்களை அழைத்து வந்து போராட்டம் நடத்துவோம் என்று எம்பிக்கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சியில் மாம்பழங்களை ரசாயனம் கலந்த நீரில் ஊற வைத்து பழுக்க வைக்கக்கூடிய காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் சேர்விழாகம் வடவானூர் ராஜம்புலியூர் காவக்காடு உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் மாம்பழம் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது இங்கு பறிக்கப்படக்கூடிய பழங்களை இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்குள் பழுக்க வைக்க கார்பைட் கற்கள் பயன்படுத்தப்படுவதாக புகார் அளிந்தது இந்நிலையில் செஞ்சி அருகே வியாபாரிகள் சிலர் மாங்காய்களை கார்பைட் மற்றும் துணி துவைக்கக்கூடிய பவுடர் கரைச்சலில் ஊற வைத்து தேங்காய் நாற்கொண்டு சுத்தம் செய்யும் வீடியோ வெளியாகியுள்ளது இதுபோன்று ரசாயன மூலமாக பழுக்க வைக்கப்படக்கூடிய பழங்களை சாப்பிடுவதால் வாந்தி மயக்கம் வயிற்றுப்போக்கு உள்ளிட்ட உடல் உபாதைகள் ஏற்படும் என்று மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கை விடுக்கின்றனர் இந்த கால்சியம் கார்பைடு வச்சு பழுக்க வைத்த மாம்பழத்தை நம்ம எப்படி அடையாளம் பார்க்கறதுக்கு அடையாளம் கண்டுபிடிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த கல்லுப்பட்ட இடம் தீஞ்சி போன மாதிரி இருக்கும் மாம்பழம் மாம்பழம் வந்து நல்லா பழுத்த மாதிரி கலர் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் வாசனையும் இருக்காது நம்ம சாப்பிட்றப்போ அது டேஸ்ட்டும் இருக்காது மாம்பழம் டேஸ்ட்டும் இருக்காது இந்த மாதிரி இருக்கிற மாம்பழங்களை வந்து நம்ம சாப்பிடணுன்னு ஆசைப்பட்டாக்கா மாம்பழத்தை வாங்கிட்டு வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் தண்ணியில் ஊற வைக்கணும் ஊற வச்சு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கழுவிட்டு சாப்பிட்றப்போ அந்த கெமிக்கலுடைய எஃபெக்ட் கம்மியாக இருக்கும் தமிழ்நாடு முழுவதும் பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பொது தேர்வு தொடங்கியது பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகளுக்காக தேர்வு அறையில் கிருமி நாசினி தெளித்து கொரோனா கட்டுப்பாடுகளுடன் முன்னேற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன தமிழகம் முழுவதும் எட்டு லட்சத்திற்கும் அதிகமான மாணவர்கள் தேர்வு எழுத தகுதி பெற்றுள்ளனர் முதல் நாள் என்பதால் தேர்வு அறையை கண்டறிவதற்காக சென்னையில் தேர்வு நடைபெறும் மையங்களுக்கு மாணவர்கள் காலையிலேயே ஆர்வத்துடன் வரத் தொடங்கினர் உடல் வெப்பநிலை பரிசோதிக்கப்பட்ட பிறகே மாணவர்கள் தேர்வு அறைக்குள் அனுமதிக்கப்பட்டனர் படிச்சிருக்கோம் ஈஸியா வந்தா எழுதிருவோம் குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டம் கீழ் குடுக்குறேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஆனா இந்த தடவை அப்படி சொல்லல எல்லாமே படிக்க சொன்னாங்க கஷ்டமா தான் இருக்கு இருந்தாலும் படிச்சுட்டு எல்லாமே மார்க் எடுப்போம் நம்பிக்கை இருக்குது நாங்க ரெண்டு வருஷமா வீட்டுல இருக்கோம் இப்ப வந்து ரெண்டு நிமிஷமே எக்ஸாம் எழுதிட்டு வரோட எங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கு பப்ளிக் எக்ஸாம் நல்லா பண்ணுவோம்னு நினைக்கிறேன் கொரோனால நல்லா லீவ்ல இருந்துட்டு திடீர்னு படிக்க சொன்னாங்க அதையும் மீறி நல்லா படிச்சிருக்கோம் எக்ஸாம்ல போய் பார்த்தா எல்லாம் ஞாபகம் வரணும்னு வேண்டியிருக்கோம் எல்லாரும் எங்க பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்றது மறக்காம எழுதுங்க பதட்டப்படாம எழுதுங்க கொஸ்டின் நம்பர் போடுங்க இப்படிதான் எல்லாரும் சொல்றாங்க எல்லாம் படிச்சிருக்கோம் எப்படியும் நல்லா எழுதுவோம் நம்பி